Gente, cabeleira, como é que eu faço para tirar isso? Por que, que isso aconteceu? Como é que eu faço, Rivaldo? Como é que eu mexo com isso aqui? Olha só, quanta cabeleira, vou ter que cortar a linha? Calma, vamos para o vídeo agora para você aprender como é que você faz para tirar, tirar a cabeleira. Bom, galera, não é regra, muita gente passa por essa situação de cabeleira, tá? Tô mostrando a minha carretilha aqui, que eu fiz uma cabeleira proposital para mostrar para vocês que isso pode acontecer e não é um bicho de sete cabeças para você tirar sua cabeleira, sua carretilha. Não é necessário cortar, como a gente vê muita gente aí faz uma cabeleira enorme e acaba cortando é, a sua linha sem necessidade. Só ter calma que você consegue tirar sua cabeleira da sua carretilha. O problema pessoal muda muito do molinete para a carretilha e não acompanha algumas regras. Por exemplo, eu vou dar algumas dicas do que pode estar acontecendo com a sua carretilha para estar acontecendo a cabeleira. Não só a forma da regulagem, como a gente vem falar em vários vídeos que você tem que regular a carretilha, é né? um dos fatores, é claro, mas tem outros, outros fantasmas que aparecem você está com a carretilha toda regulada e ela acaba dando esse tipo de cabeleira. No caso da linha de multifilamento, uma dica, sempre acompanha ver como é que está o estado da linha. Eu já falei que geralmente às vezes pode dar soquinhos e ocasionar também é, esse tipo de cabeleira por conta, da, por conta de fiapos, tá? Na, fiapos de... estando velho, né? Na, na, na linha de multifilamento, ela só com os fiapinhos e acaba no problema. Para resolver esse caso, você tem que cortar aquela parte excedente que está começando a ficar muito desfiada. Corta, você vai resolver o problema. Outra, continuando ainda na linha de multifilamento. Pessoal, às vezes faz um nó de união muito grosso, tá? Às vezes não é que ele seja grosso, mas está usando uma bitola muito grossa de flocagono. Isso na, na passagem dos dos passadores e da ponteira, além de poder danificar o seu passador, ele também vai criar, ele vai, ele vai bater e vai ocasionar também a cabeleira. No caso das linhas de monofilamento, acontece um pouquinho desse desfio, a trinca, né, que também pode estar ocasionando, e além do mais, a pior de todas são as memórias. A linha está com muita memória, é o ideal você trocar essa linha e comprar uma linha de baixa memória. Quanto, quanto, você procura low, é, low memory, ou está escrito em português, baixa memória, aí você pode comprar, que ela vai ter mais durabilidade no carretel russo da sua carretilha. Então, outro fator é o que? Os rolamentos da tua carretilha já está danificado, tá? Ele começa a apresentar barulhos na hora de recolher, e isso aí também atrapalha no arremesso. Tira a longevidade do teu arremesso e também pode dar soquinhos e também ocasionar a cabeleira, por mais que você regule. Então aí eu te aconselho a verificar os teus, uh, os teus rolamentos, para ver como é que está, fazer a manutenção prévia, sempre preventiva da tua carretilha, para que ela fique bem lubrificada para fazer arremessos longos. Tá? Existem mecânicos que fazem esse tipo de trabalho e também existem cursos, que eu vou deixar links abaixo se vocês quiserem. Existe até... É... PDF gratuito no nosso próprio portal do curso, também para vocês estarem ocasionando. Bom, todas as brincadeiras no início da, da introdução e tal, todo mundo está louco para saber, mas é importante passar isso para vocês agora, já de início, para vocês terem ciência. Pô, está acontecendo cabelo por causa disso. Ah, então é isso. Então vocês já sabem por que está ocasionando e não desistam de pescar com a carretilha. A carretilha é um, 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 é um equipamento muito legal que a gente está pescando com mais precisão nas galhadas, nos casos, fazer arremessos mais longos, não digo tão longos, mas com maior precisão colocar onde você quer, que você tem o controle é, do teu equipamento, também é, por esportividade, né, ela é bem mais leve, também te dá muito mais esportividade na briga com o peixe, e lógico, a leveza, como eu acabei de falar, ok? Então vamos lá, uma cabeleira como essa aqui, o meu jeito que eu aprendi para tirar essa cabeleira aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, é muito simples e fácil. Primeiro de tudo, o local que você vai estar. Você arremessou, deu a cabeleira. Procura ver se você está numa superfície lisa, onde não vai encontrar nenhum problema para se agarrar a linha, porque você vai ter que soltar essa linha e repor no carretel, tá? Então procura sempre uma, uma, uma superfície lisa para fazer isso. Esquece a escalar. Primeiro você vai resolver o problema da cabeleira, tá? 
está na água mesmo, não tem problema. Superfície lisa, está de boa, está fácil. Você vai aqui, ó. Se estiver no mar, no caiaque, não tem problema. Joga a linha para dentro da água, só vê para onde que ela fica ali na maré para não ficar enroscando em nada. Vem aqui, ó, no teu carretel. Vamos ver aqui, eu vou ficar olhando para cima aqui, ó. Você põe o dedo aqui, ó, em cima dessa linha e você vai puxar. Eu vou fazer devagar, mas você pode fazer até rápido aqui, ó. Vai puxando aqui, ó. Ó. E ela mesmo vai soltando. Se ela prender, vamos ver se ela vai prender aqui, mas eu acho que não. Ó, eu tô apoiando com o dedo apenas para segurar para o carretel não girar mais rápido ainda. Tá? Aqui, ó, nessa posição, desfoca aqui, ó. Tá saindo por inteiro. Ó. Pronto. A minha já saiu. Saiu, o que, que eu faço aqui? Seguro com a mão que eu não uso a manivela, travo a carretilha, dou uma leve pressão nesse dedo e vou recolhendo, acompanhando para ver se a linha não dobra lá embaixo até chegar em cima, ok? Isso aqui vai voltar, eu dando pressão aqui nesses dois dedos, ela vai entrar com mais firmeza de novo no carretel, então ela não vai ter problema de ficar frouxa. Olha, já voltou ao normal, tá? É uma dica muito simples, quem não pegou é só rebobinar aí, voltar aí o vídeo, ok? E fazer novamente. É o jeito mais fácil e simples que eu aprendi sozinho, tá? Nessa forma para poder tirar a cartilha. Quando houver necessidade que você está puxando aqui e de repente ela parar e prender, segura a linha, puxa para fora qualquer um dos cabelos, vai puxando os cabelos para fora aqui, tá? Não tem problema nenhum, quando ela solta você vai puxando aqui. Ok? Ela vai desvencilhar e aí você puxa de novo com o dedo em cima para que não tenha nenhum problema. Ok? Espero que tenha gostado desse vídeo. Você que já é expert, eu tenho certeza que já sabe fazer como tirar a sua, sua, a sua cabeleira da sua carretilha. Mas para você que está chegando agora, caiu de paraquedas nesse canal, já aproveita, tem um balãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve, ativa a sinetinha lá no canto, lá em cima, tá? Você já ativa a sinetinha para estar tá recebendo novos vídeos. Deixa aquele like e se quiser também tiver alguma dúvida sobre pescaria ou dica, coloca nos comentários que eu vou estar sempre respondendo isso para vocês. E você que é expert também deixa aquele like, já é inscrito no canal, deixa aquele like para a gente aí. Um grande abraço galera, tchau tchau, bora pescar!